ഹായ് അനോയ എരിവൺ എല്ലാവർക്കും മാഷ് ടീച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലോട്ട് ഒത്തിരി കൂടി സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇന്ന് ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരുടെ പരിസരപഠനം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ പേപ്പറും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂട്ടുകാർ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം കൂട്ടുകാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ മക്കൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുതേ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം കൂട്ടുകാരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കൂ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് പക്ഷികളിലേക്ക് മുത്തശ്ശി മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് റിയയും കൂട്ടുകാരും ടക് 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 ശബ്ദം കേട്ട് കൂട്ടുകാർ ചുറ്റും നോക്കി അതാ നോക്കൂ ഒരു പക്ഷി മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് മരത്തിൽ കൊത്തുന്നു അപ്പു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹായ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പക്ഷി ആ പക്ഷിയുടെ പേരെന്താണ് ഫാത്തിമ ചോദിച്ചു അതാണ് മരംകൊത്തി നീണ്ട് കൂർത്ത ബലമുള്ള ചുണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മരത്തിൻ്റെ പുറന്തൊലിയിലെ പ്രാണികളെ ആഹാരമാക്കിയാണ് മരംകൊത്തി ജീവിക്കുന്നത് മക്കളെ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ചിത്രം നോക്കിക്കേ ആ ഒരു മരത്തിൽ വേറെ ഏതെല്ലാം പക്ഷികളുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഹൗക്ക് ഉണ്ട് പാരറ്റ് ഉണ്ട് ക്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പക്ഷികളുടെ പേരുകളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ കൊക്കുണ്ട് പരുന്തുണ്ട് പിന്നെ തത്തയാണുള്ളത് അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ മക്കളുടെ ചോദ്യം ഏതാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പക്ഷികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല വേറെ മൂന്ന് പക്ഷികൾ അതിലുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈഗൾ ഉണ്ട് പാരറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം മക്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കൊക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഓരോ ബേഡിൻ്റെതായിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പാരറ്റ് പാരറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രോങ് ലെഗ്സ് ദർ ബീക്സ് ആർ ഷോർട്ട് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കേവ്ഡ് ദ ഫീറ്റ് ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു ക്ലൈംബ് അപ്പ് ട്രീസ് ഓർ ഹോൾഡ് ഓൺ ദി ട്രീ ബ്രാഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബലമുള്ള വളഞ്ഞ കൊക്കുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മരക്കൊമ്പുകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കുമുള്ള വിരലുകൾ കൂർത്ത് വളഞ്ഞ നഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പാരറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലേ അടുത്തത് ക്രെയിൻ ആണ് ക്രെയിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ലോങ് ലെഗ്സ് ലോങ് പോയിൻറ്റഡ് ബീക്സ് ലോങ് നെക്ക് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ക്യാച്ച് പ്രേ ഫ്രം വാട്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ നീളമേറിയ കാലുകൾ നീളം കൂടിയ കഴുത്ത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇരയെ പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നീണ്ട് കൂർത്ത കൊക്കുകൾ അടുത്തത് ഹൗക്ക് കേട്ടോ ഷാർപ്പ് കേവ്ഡ് ബീക്സ് കേവ്ഡ് ഷാർപ്പ് നീൽസ് ഗുഡ് ഐസൈറ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ആരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് പരുന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അല്ലേ നോക്കിക്ക് വളഞ്ഞ് മൂർച്ചയുള്ള കൊക്കുകൾ ഇരയെ പിടിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ വള വളഞ്ഞ് മൂർച്ചയേറിയ നഖങ്ങൾ ചെറുജീവികളെ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ സഹായിക്കുന്ന കാഴ്ച ശക്തി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓരോ പക്ഷികളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ആര് ടിക്ക് ചെയ്യുമോ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് കൂട്ടത്തിൽ പെടില്ല അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ നാഗമോഹൻ വാൽക്കുലുക്കി പക്ഷി മൈന മഞ്ഞക്കിളി അതിൽ മഞ്ഞക്കിളിയാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് മൈന ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ പക്ഷികളും ദേക്ഷാടന കിളികളാണ് അല്ലേ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കൂ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ പ്രവർത്തനം രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് വേദിയാകുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അവയുടെ തലസ്ഥാനം ഭാഷ കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക പശ്ചിമ ബംഗാൾ തമിഴ്നാട് അല്ലേ ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവയുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും തലസ്ഥാനവും അവിടുത്തെ ഭാഷയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ കൊസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു പട്ടികയും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം
കണ്ണോരം കാതോര് വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്ന പഴയകാല ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിൽ റിയയും കൂട്ടുകാരും കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്ക മക്കളെ ഒരുപാട് പഴയകാല ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ പെരുമ്പറ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോക്കൂ പണ്ട് പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ജനങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുവാൻ എന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതുപോലെ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് പ്രാവുകൾ ദൂതന്മാർ അഞ്ചലോട്ടക്കാരൻ തുടങ്ങിയവരെയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് തപാൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ ഇമെയിലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു പെരുമ്പറ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കാണും പട്ടികയിൽ എഴുതു അപ്പൊ മക്കൾക്ക് അവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മക്കളെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ആദ്യം തന്നെ റേഡിയോ ആണ് റേഡിയോ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റേഡിയോ ഇസ് എ സൗണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോർട്ടബിൾ ചീപ്പ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് റേഡിയോ എന്തൊക്കെയാണ് വിജ്ഞാനപ്രദവും രസകരവുമായ പരിപാടികൾ ശബ്ദരൂപത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അല്ലേ അടുത്തത് ഏതാണ് ടെലിഫോൺ ആണ് ടെലിഫോൺ സൈമൾട്ടേനിയസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ വോയിസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേഴ്സണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് എന്താ മക്കളെ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫാക്സ് ആണ് ഫാക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് കോപ്പി ഓഫ് എനി ഇമേജ് മെസ്സേജ് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതായത് ചിത്രങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയൊക്കെ തനി പകർപ്പ് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തത്സമയം അയക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഫാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി മക്കളുടെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം നോക്കാം അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില കൂട്ടുകാർ കൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ മക്കളും പെട്ടെന്നൊന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ പ്രവർത്തനം നാല് കരുതലോടെ കൊളാഷ് നിർമ്മാണത്തിനായി റിയയും കൂട്ടുകാരും ശേഖരിച്ച പത്രവാർത്തകൾ നോക്കൂ അപ്പം കുറച്ച് പത്രവാർത്തകൾ നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പൊള്ളലേറ്റ വീട്ടമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ കുട്ടിയെ സഹപാഠി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാതെയായി ഓക്കെ മക്കളെ നിങ്ങളുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് പത്ര വായ വാർത്ത വായിച്ചല്ലോ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നൽകാവുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എഴുതൂ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതായത് പൊള്ളലേറ്റ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴുക്കിലൊക്കെ പെടുന്ന സമയത്തും ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ ആദ്യത്തത് വൺ എ പേഴ്സൺ സഫർ ബേൺസ് അതായത് ഒരാൾക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പ്യുർ വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓവർ ദി ബേൺഡ് ഏരിയ ഡോണ്ട് പുട്ട് ഐസ് ഓൺ ദി ബേൺഡ് ഏരിയ ഡോണ്ട് പുൾ എവേ ദി ക്ലോത്ത് സ്റ്റക്ക് ടു ദി ബേൺഡ് ഏരിയ ഡോണ്ട് അപ്ലൈ എനിത്തിങ് ആസ് മെഡിസിൻ ഓൺ ദി ബേൺഡ് ഏരിയ ഓക്കെ മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊള്ളലേറ്റ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ അടുത്തത് പറഞ്ഞ ഡോണ്ട് പുട്ട് ഐസ് ഓൺ ദി ബേൺഡ് ഏരിയ അതായത് നമുക്ക് ആ പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് ഐസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും പിടിച്ച് പറിച്ച് കളയാനായിട്ട് പാടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മെഡിസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് നമ്മളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടാമത് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വിച്ച് ഓഫ് ദി പവർ സപ്ലൈ സെപ്പറേറ്റ് ദി അഫക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ദി ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ യൂസിങ് ഗ്ലൗസ് ഓർ ഡ്രൈ പീസ് ഓഫ് വുഡ് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പോയിട്ട് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആ ഒരു ആഘാതമേറ്റ ആളെ വൈദ്യുത ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഉണങ്ങിയ തടിക്കഷ്ണം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക വെൻ എ പേഴ്സൺ ഫെൽസ് ഇൻ എ വാട്ടർ ബോഡി ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ
രണ്ട് ചിത്രവും നിരീക്ഷിച്ച് ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എഴുതും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രങ്ങൾ മക്കൾ നോക്കാട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ബിൽഡിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ റോഡിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആശുപത്രി സ്കൂൾ പോലുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആളുകളുടെ അവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ എഴുതുക കേട്ടോ അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ചിത്രം രണ്ടിലെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തു ചിത്രം രണ്ടിൽ ഒരുപാട് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ റേഷൻ കട സ്കൂള് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബാങ്ക് ആശുപത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ റേഷൻ കട അത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഭക്ഷ്യ ധാന്യ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സ്കൂൾ എന്താണ് സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു അടുത്തത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്രമസമാധാന പാലനം ബാങ്ക് പണമിടപാടുകൾ വായ്പ നിക്ഷേപം ആശുപത്രി രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം നോക്കൂ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനായിട്ട് മറക്കരുതേ പ്രവർത്തനം ആറ് ആൽബം നോക്കാം പഠനയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തിരികെ എത്തിയ റിയ ഉണ്ടാക്കിയ ആൽബത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേര് നൽകൂ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് കലാരൂപങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മക്കൾ ആദ്യത്തേത് ഏതാണ് കഥകളിയാണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തതോ ചാക്യർക്കൊത്താണ് ഓക്കെ ഇനി അതിലൊരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയുണ്ട് ആൽബത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ ചിത്രങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും തമ്മിൽ ശരിയായി യോജിപ്പിച്ച് പേര് കണ്ടെത്തി എഴുതൂ ഓക്കെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും ഇതാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പേരുകളും കൂടി എഴുതി ചേർക്കണം കേട്ടോ നോക്കിക്കേ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓമനത്തിങ്കൽ കിടാവോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇരിയാമൻ തമ്പിയാണ് അപ്പോൾ ആ പേര് മക്കൾ അവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം മൂന്നാമത് തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രമാണല്ലേ അതിലോട്ട് പറിച്ച് ചേർക്കുക അടുത്ത് നോക്കിക്കേ കേരളീയനായ ലോക പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ആരാണ് രാജാ രവിവർമ്മയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അടുത്ത് നോക്കി മക്കളെ തുള്ളൽ കലാരൂപത്തിന് തുടക്കം കുറച്ച മഹാകവി ആരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ് അപ്പം ആ ഒരു പേരും എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയാണ് മക്കളുടെ ഇ വി എസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് പ